pense que s'il y a un terme qui doit définir ma musique, c'est euh, la mélancolie heureuse. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai découvert récemment qu'il y avait un, un terme en portugais qui est saudade, qui est exactement la définition de, de la mélancolie et du bonheur. J'ai commencé le piano euh, quand j'avais à peu près 3-4 ans. Donc, je faisais un petit peu de musique classique. J'ai toujours joué du piano et composé depuis que je suis tout petit. Je m'amusais à faire des petites histoires entre euh, ce qui était dans les, les petites notes aiguës, les notes graves. Je me suis très vite amusé à reprendre les musiques que j'entendais je, à la radio, les musiques que mes parents écoutaient. C'est comme ça que m'est venu l'attrait aussi de composer ma, ma propre musique, en reprenant tout ce que j'entendais. J'ai toujours aimé le piano parce que c'est quelque chose qui couvre toute la tessiture. Donc on peut jouer de la musique classique, on peut jouer de la pop. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des choses très douces et en même temps avoir quelque chose qui est très orageux, très intense. Après avoir obtenu mes, mes diplômes au conservatoire, j'ai été vivre à Paris et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des gens, notamment avec Clara Luciani, euh, ce qui était euh, d'un point de vue humain et professionnel vraiment très très intense et très émouvant. Et j'ai également travaillé avec euh, Voyou, Yael, Adrien Gallo. Et euh, j'ai pris conscience à ce moment-là que, que mon projet et cet album devaient exister en fait, tout simplement. Deux déclics pour moi musicalement, je pense que quand j'ai entendu la première fois le morceau 14 avril d'Afex Twin et le premier morceau de mon compositeur préféré qui est Ravel, qui est la sonatine. Et quand j'ai entendu ces deux pièces, j'ai eu vraiment un déclic. Je compose ici dans mon studio qui est à la campagne parce que j'ai besoin de calme. Ce qui m'inspire, c'est la nature. Je passe ma, ma vie à, à sortir, à me promener, à être seul. Il y a une grande solitude en moi, je pense, qui, qui, qui transparaît dans ma musique. Et euh, ici, au calme, ça me permet de, de, de ne penser qu'à ça. J'ai essayé d'aller chercher le, des émotions les plus profondes. J'aime vraiment la, la simplicité, la mélodie, et j'aime être concis, qu'on puisse se souvenir de ma musique, qu'on puisse l'entendre une fois et qu'on puisse la siffler. J'aime beaucoup avoir, faire des cycles et avoir des loops de piano, comme en musique électronique. Donc des fois, je vais louper deux, quatre mesures, et je vais les mettre en boucle, et je vais travailler le son. Et je vais partir de cette texture sonore après pour créer autre chose, par-dessus lesquelles je mettrai une mélodie, des synthés, des fois un kick. En fait, je travaille aussi bien comme un producteur électro que comme un musicien classique. Et c'est en ça que j'ai réussi à trouver, je pense, une, une identité sonore.
Je pense qu'on qu peut dire de moi que je suis un, un pianiste pop. Ça se ressent dans ma musique qui est pour format des, des chansons de 3 minutes avec des structures qui sont couplet refrain, couplet refrain. Le titre de l'album It's a long way to happiness synthétise vraiment mon... L'état d'esprit dans lequel j'ai créé cet album qui m'a pris plusieurs années, c'est un mélange de toutes mes influences, que ça aille du rock, euh, des Beatles, à Ravel, à, à Fix Twin. J'ai été le plus sincère possible. Donc j'espère que cet album plaira et que les gens prendront beaucoup de plaisir à l'écouter. Moi c'est Alban Clonin et de mon premier album It's a long way to happiness.